করে ভিডিওতে আমি যে আহার মেতের যে ডিগ্রি থেকে রেডিয়াম রেডিয়াম থেকে ডিগ্রিতে কিভাবে কনভার্ট করতে হয় তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আর এবং বলবো যে অঙ্কগুলো আছে ডিগ্রি থেকে রেডিয়াম করার সব অঙ্কগুলো আমি সলভ করে দিব তো জাস্ট একটা নিয়ম অনুযায়ী জাস্ট নিয়মের জন্য আমি তো উদাহরণ তিনটা তোমাদের সলভ করে দিতেছি তো এটাকে বলতে হচ্ছে তারা রেডিয়ানে প্রকাশ করতে বলছে তো রেডিয়ানে প্রকাশ করার জন্য যে প্রকাশ যদি করতে চাই তাহলে আমাদের কয়েকটা এক্সট্রা মানতে হয় তো সেই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে আর আমি যখন সূত্রগুলো তোমাদের প্রতিবেদন করে দিয়েছিলাম তখন বলছিলাম যে ডিগ্রি থেকে রেডিয়ানে যাওয়ার জন্য তো যদি সেকেন্ড থেকে সেখানে মিনিট করতে গেলে ষাট দিয়ে ভাগ করে লিখবো আর যদি মিনিট থেকে ডিগ্রি করতে গেলে তাকে ষাট দিয়ে আবার ভাগ করতে হয় আর নাইনটি ডিগ্রি হলে পরে সেটা এক সম্মুখন হয় আর এক ডিগ্রিকে যদি আমি রেডিয়ানে লিখতে চাই তো এক ডিগ্রিকে রেডিয়ানে লিখতে গেলে পাইবো একশো আশি দ্বারা গুণ করতে হবে আর যদি রেডিয়ান যদি রেডিয়ান থেকে ডিগ্রিতে করতে বলে তখন একশো আশি বাই পাই দ্বারা গুণ দিব অ্যান্সারটা চলে আসবে সো তাই ভিউয়ার্স যেটা করব তো জাস্ট এটা আমি লিখতেছি তো থার্টি ডিগ্রি বারো মিনিট থার্টি সিক্স সেকেন্ড তো এটা যেহেতু আমার সেকেন্ড আছে সেকেন্ডটাকে মিনিটে কনভার্ট করতে হয় তো মিনিটে করার জন্য যা করব এটাকে ষাট দিয়ে ভাগ তো ভাগ দিয়ে এটা লিখলাম যে এটা আমার মিনিটে কনভার্ট হয়ে গেল এখানে ডিগ্রি তো আছেই তো এখন কাজ হলো ভিওয়ার্স যে এটা আমার তো ত্রিশ ডিগ্রি থাকলো কারণ এটা জাস্ট গুণ করেই লিখতে হবে তো যেহেতু তারা বলতেছে যে ক্যালকুলেটার ইউজ করি সমস্ত অঙ্কগুলো আমাদের করতে বলছে তারা তাই আমি ক্যালকুলেটার ইউজ করব তাই আমি ক্যালকুলেটারে যদি আমি মানগুলো আমি বসাই তো ভিওয়ার্স কি পাচ্ছি দেখুন তাহলে বারো গুণন ষাট যোগ থার্টি সিক্স তো বারো গুণন ষাট যোগ থার্টি সিক্স তো এটা উঠাইলাম তো ইকুয়াল দিচ্ছি আসতেছে কত সাতশো ছাপ্পান্ন তাই এটা লিখবো সাতশো ছাপ্পান্ন তাই এখানে আসতেছে কত যে সাতশো ছাপ্পান্ন ডিভাইডেড ষাট এত কি পাইলাম জাস্ট মিনিটে কনভার্ট হয়ে গেল তো মিনিটটা এখন আমাদের পরবর্তীতে কি করতে হবে জাস্ট ডিগ্রিতে কনভার্ট করতে হয় ডিগ্রি কনভার্ট করার জন্য এটাকে আবার কি করতে হবে আবারও আমাদের আবারও যে আছে তাকে আবার ষাট দিয়ে ভাগ দিতে হবে তখন এটা কনভার্ট হয়ে গেল কিসেও ভিওয়ার্স তো এটা ডিগ্রিতে কনভার্ট হয়ে গেল তো জাস্ট এখন আবার যে কাজটা করতে হবে তো এই ছত্রিশশো গুণন তিরিশ যোগ সাতশো ছাপ্পান্ন যেহেতু আমার এখানে সাতশো ছাপ্পান্ন আগে থেকে লেখা আছে তাই আমি এটা যোগ দিয়ে নিচ্ছি আনসারটা যোগ তাহলে এখানে যে ছত্রিশ ছত্রিশ অনেক ওয়ান এইটি গুণন ওয়ান এইটি একশো আশি গুণন তিরিশ তো ভিওয়ার্স দিলে কত হচ্ছে তো আমি আর একবার কাজ করতে থ্রি সিক্স জিরো জিরো থ্রি সিক্স জিরো জিরো গুণন ত্রিশ যোগ সাতশো ছাপ্পান্ন তাহলে এই বিষয়টা কত আসতে একশো আট সাতশো ছাপ্পান্ন তাই এটা লবে লিখবো যে একশো আট সাতশো ছাপ্পান্ন ডিভাইডেড থ্রি সিক্স জিরো জিরো তো ভিওয়ার্স এটা কি পাচ্ছি যে এটা আমি ডিগ্রি কিন্তু পাচ্ছি তো এখন ডিগ্রিকে এখন রেডিয়ান করতে গেলে আমাদের কি করতে হয় তো ডিগ্রিকে রেডিয়ান করতে গেলে ভিওয়ার্স আমি বারবার কিন্তু তোমাদেরকে বলছিলাম যে ডিগ্রিকে রেডিয়ান করতে গেলে পাইবে একশো আশি দ্বারা আবার গুণ করতে হয় সো তাই এটাকে আবার গুণ করে দিব পাইবে একশো আশি দ্বারা গুণন তাই এখানে একশো আট সাতশো ছাপ্পান্ন ডিভাইডেড থ্রি সিক্স জিরো জিরো গুণ পাই বাই ওয়ান এইটি তাহলে ভিওয়ার্স কত আসে পায়ের মধ্যে ওখানে বসে দেয় একশো আট সাতশো ছাপ্পান্ন ডিভাইডেড থ্রি সিক্স জিরো জিরো গুণ তো এখানে পায়ের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স বসে দিলাম আর ওয়ান এইটটি তো ভিওয়ার্স এখন জাস্ট এটা ক্যালকুলেশন করে লিখলেই আমার অ্যান্সারটা হবে তাই ক্যালকুলেশন করার জন্য যা করব তো একশো তো আছেই তো এটার সাথে গুণন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তারপরে আছে ভাগ তো ভাগ দিয়ে ফার্স্ট ব্লকে ডিউজ করব থ্রি সিক্স জিরো জিরো গুণ ওয়ান এইটটি ব্র্যাকেট ক্লোজ ইকুয়েল তাহলে ভিওয়ার্স যে বিষয়টা আমি পাচ্ছি যে ভাগ দেওয়ার পরে তো জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু সেভেন টু সিক্স তো এই বিষয়টা কিন্তু চলে আসছে কিন্তু আমাদের এখানে চার দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান লিখতে হবে সো তাই আমি চার দশমিক স্থান পর্যন্ত যদি আসন্ন মান লিখতে চাই তাহলে যে বিষয়টা আসবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু সেভেন তো এখানে সেভেনের পরে দেখছি টু তারপরে সিক্স আসে টু সিক্স আসে তো যদি এখানে ভালো করে দেখো টু সিক্স আসে তাই এটা আমি কনভার্ট করে এখন এখানে লিখব তাই সেভেন টু পরিবর্তে আমি থ্রি লিখবো আসন্ন মান যেহেতু পায়ের মান ব্যবহার করছি তাই উত্তরে পাশে অবশ্যই পায়ের কথা লিখব আর এত কি পাচ্ছি যে এটা পাচ্ছি রেডিয়ান রেডিয়ান 
আর উত্তরের পাশে অবশ্যই প্রায় কথাটা লিখব আর এটা অবশ্যই এখানে রেডিয়ানে কনভার্ট হয়ে গেছে তাই আমরা রেডিয়ান কথাটা এখানে লিখে দেব তো রেডিয়ান তো ভিউয়ার্স আমি যে ফার্স্ট যে প্রথম অংশটা ছিল এটা সলভ করলাম জাস্ট আর যে কাজগুলো আমি করবো আমি শুরুর থেকে বলছি তোমরা বারবার রিপ্লাই করে ভিডিওটা দেখিও তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে তো একই নিয়মে তোমাদের যে বলবে যে আরও অঙ্কগুলো আছে তো আমি অঙ্কগুলো আগে সমাধান করে রাখছি সেগুলো আমি তোমাদের জাস্ট এখানে বুঝাই দিতেছি তো ফার্স্ট বিষয়টা হলো যে তোমাদের এক নম্বর অঙ্ক বলতেছিল যে ডিগ্রিতে রেডিয়ানে প্রকাশ করার জন্য এখানে ছিল পঁচাত্তর ডিগ্রি তিরিশ মিনিট ছিল এটাকে ডিগ্রিতে কনভার্ট করার জন্য ভিওয়ার্স কী করতে হবে তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে জাস্ট যেহেতু এখানে মিনিটস আছে তাহলে আমি এটাকে জাস্ট ডিগ্রিতে কনভার্ট করে দেবো তাহলে তিরিশ বাই ষাট এগুলো ক্যালকুলেশন করে করতে পারো না বললে ওই রকমই রাখতে পারো জাস্ট পরে এখানে পাইপ একশো আশিতে গুণ দিলে রেডিয়ান চলে আসলো আর ক্যালকুলেটার ইউজ করলে এত রেডিয়ান প্রায় একইভাবে তো ভিওয়ার্স এখানে আবার এই পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন ডিগ্রি চুয়ান্ন মিনিট তিপ্পান্ন সেকেন্ড আসে এটা যদি করতে চাই জাস্ট এখানে চুয়ান্ন এখানে তিপ ষাট দিয়ে ভাগ দিলাম তো তারপরে কি থাকলো যে বিষয়টা তো মিনিটে কনভার্ট হয়ে গেল জাস্ট এটা ক্যালকুলেশন করে লিখলাম মিনিটে কনভার্ট হয়ে গেল তারপরে আবার মিনিট থেকে ডিগ্রি করতে গেলে আবারও ষাট দ্রা ভাগ তো এখানে ষাট দ্রা ভাগ দিলাম তো দিলে এখানে আবার এ এখানে গুণ করি ছত্রিশশো গুণ পঞ্চান্ন যোগ বত্রিশ তিয়াত্তর করলে এটা চলে আসে তো যেহেতু ডিগ্রি আসছে আবার একে পাইপে একশো আশি দ্রা গুণ দিচ্ছি তো কত হচ্ছে রেডিয়ানে তো ক্যালকুলেশন করলে আসে এইটা অ্যান্সার তো একইভাবে তো গাইডস তো এই এটাও হবে তো এইটা চলে গেল যে ডিগ্রি থেকে কীভাবে রেডিয়ানে করতে হয় তার অঙ্ক এখানে বটবে যে তিনটা অঙ্ক ছিল আমি তিনটা অঙ্ক তোমাদের এখানে জাস্ট দেখালাম তোমরা প্র্যাকটিস করে অ্যান্সারটার সাথে তোমরা মিলাই নিবা তো এবার আসি যে পরবর্তী যে স্টেপটার কথা বলছিলাম যে রেডিয়ান থেকে ডিগ্রিতে কীভাবে কনভার্ট করতে হয় তো জাস্ট এই অঙ্কটাই আমি রেডিয়ান থেকে ডিগ্রিতে কীভাবে কনভার্ট করতে হয় সেটা বলতে চাই তাহলে ভিওয়ার্স যে এই প্রশ্নটা ছিল তো এটা করার জন্য তাহলে ভিওয়ার্স এটাকে বললাম যে এটাকে থেকে আমি আগের অংশটা ফেরত পাই কি না যেহেতু এটা আসন্ন মান এটা না করা যায় ঠিক তা আমি নিয়মটা তোমাদের বলে দিচ্ছি তাই যেহেতু এটা আমাদের কিসে মানটা আছে তো এই মানটা হচ্ছে আমার রেডিয়ানে দেয়াই ছিল আর রেডিয়ানে ছিল আমি ডিগ্রিতে নিয়ে আসবো আর ডিগ্রি করার জন্য কী জানি করতে হয় তো এক ডিগ্রি থেকে রেডিয়ানে যাওয়ার জন্য যে রেডিয়ান থেকে ডিগ্রিতে একশো আশি বাই পাইদ্রা গুণ দিলেই অ্যান্সারটা বের আসবে তাই জাস্ট এটা কী করবো যে পয়েন্ট ফাইভ টু সেভেন থ্রি গুণ একশো আশি বাই পাই জাস্ট এখন এটা জাস্ট ক্যালকুলেশন করলেই অ্যান্সারটা মিলবে তাই এখন আমি যদি ক্যালকুলেশনটা করি তাহলে কি আছে তাই ভুয়ার্স আমি এখানে মানটা লিখতেছি জাস্ট এখানে কত কত লিখতে হবে তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে আসলে কত কত মানটা লিখতে হবে আমি যদি লিখি তাহলে তাহলে ভুয়ার্স এখানে বসে নিচ্ছি তাহলে পয়েন্ট পয়েন্ট ফাইভ টু সেভেন থ্রি গুণন ওয়ান এইটি ওয়ান এইটি আমি ইকুয়াল দিলাম জাস্ট এটা এটাকে ভাগ দিব ভাগ আর থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তো ভাগ দিয়ে আমি ইকুয়াল দিচ্ছি তাহলে ভিওয়ার্স তো দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা মান দিয়েছে কিন্তু আমার দরকার হচ্ছে ডিগ্রিতে মানটা দরকার তাই আমি ডিগ্রি বাটনটা এখান থেকে ডিগ্রি বাটনটা আসে তো আমি সেই ডিগ্রি বাটনে এখানে আমি ইউজ করব তো এই ডিগ্রি বাটনে যদি আমি চাপি তাহলে চলে আসতেছে ভিওয়ার্স যে তিরিশ বারো তেতাল্লিশ পয়েন্ট ওয়ান এইট তো আসলে এটা কি মেন করে তো আমি যদি এইটা লিখি এদিক সাইটে যদি আমি লিখি তিরিশ তাহলে যে বিষয়টা পাচ্ছি এখানে ৩০ ডিগ্রি আবার বারো ডিগ্রি তেতাল্লিশ পয়েন্ট ওয়ান এইটে আসতে তাহলে এখানে হচ্ছে তেতাল্লিশ পয়েন্ট ওয়ান এইট তো ভিউ আস তো এটা আসলে কি মেন করে আমি সে বিষয়টা তোমাদের বলতেছি এখান থেকে অ্যান্সারটা ওখানে যাওয়ার জন্য জাস্ট দুইটা তো ডিগ্রি হতে পারে না জাস্ট আমার প্রথমটা ডিগ্রিটা ঠিকই থাকবে তারপরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে মিনিট তারপরে যেটা থাকবে তেতাল্লিশ তো এটা দশমিকটা থাক ফাঁকা থাকবে এ ঘরটা তো পরে দশমিকের পরে যে আঠারো আছে সেই আঠারোটাকে আমি সেকেন্ড বানিয়ে দিব তো এটা ভিওয়ার্স এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে তো আসলে অ্যান্সারটা আমার আগেরটার সাথে কেন মিলল না কারণ ভিওয়ার্স আমি এখানে আসন্ন মান ব্যবহার করছি তাই অ্যান্সারটা মিলে নাই তিরিশ আর বারো কিন্তু মিলবে সেকেন্ডটা কিন্তু মেলে নাই তো আমি মিলানোর জন্য তোমাদের সুবিধার জন্য আমি আর একটা প্রবাদ তাহলে ভিওয়ার্স যে এখানে যেটা বলছে অঙ্কটাতে ডিগ্রি মিনিট আর 
সেকেন্ড এ কনভার্ট করতে তারা বলছে তো আমি ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ড করার জন্য একই ভাবে জাস্ট সমাধান করার জন্য তো কি করতে হয় পাই বে 180 দ্বারা গুণ দিলেই তো आंसरটা পাওয়া যায় তাই আমি এটা করব যে 3 যে পাইটা ছিল যে 3 পাই ডিভাইডেড 13 গুণ তাহলে কি করতে হয় 180 বাই পাই দ্বারা যদি গুণ দেই তাহলে আমার রেজাল্টটা কিন্তু মেলে ছো তাই এটা করতেছি জাস্ট এখানে আমার পাই পাই তো চলেই যায় তাহলে এখানে কত থাকে যে 3 গুণ 180 ডিভাইডেড 13 তো ভিউয়ার্স এটা এখন ক্যালকুলেশন করলে आंसरটা মিলবে যদি আমি লবে লবে গুণ করি তাহলে এখানে আসলে কত 3 18 কত জানি 54 এখন এটাকে ক্যালকুলেটর ইউজ তাহলে ভিউয়ার্স ক্যালকুলেটর ইউজ করতেছি 540 ভাগ 13 তাহলে 540 ভাগ 13 ইকুয়াল তো একটা ভ্যালু চলে আসছে তো এখান থেকে আমার মানটা দরকার হচ্ছে রেডিয়ানে তাই ডিগ্রি তে দরকার তাই আমি ডিগ্রি 12 টাতে ইউজ করব তো ক্যালকুলেটর ডিগ্রি দিয়ে 12 টা আছে সেই ডিগ্রি 12 এ চাপলাম দেখো বন্ধুরা ডিগ্রি তে চাপার পরে আমাদের আমি রুটে ভুলে রুটে চাপছি তো এই যে ডিগ্রি তে আমি চেপে নেছি তো আরেকবার আমি বিষয়টা দেখাইতেছি তো এটাকে আমি যদি ডিগ্রি তে ইউজ করি তো ডিগ্রি তে ইউজ করলে চলে আসে যে 41 ডিগ্রি 41 ডিগ্রি 32 ডিগ্রি 18.46 তো ভিউয়ার্স তো এটা থেকে আমি যদি ডিগ্রি তে লিখতে চাই তো আগেরটাতে বলছিলাম আর এটা তোমাদের হুবাহু তোমাদের বইয়েরটার সাথে একদম মিলে গিয়েছে অ্যাকুরেট ভাবে তো আমি যেটা করব তো এখানে 41 ডিগ্রি ঠিক থাকবে পরে 32 যে ডিগ্রি আছে সেটা হবে মিনিট তারপরে 18 যে ওটা ফাঁকা থাকবে পরে 46 দশমিক দিয়ে 46 এটাকে আমি ডিগ্রি মানে সেকেন্ড বানিয়ে দিব তাহলে ভিউয়ার্স এইটা তোমাদের হুবাহু তোমাদের যে বোর্ড বই আমি যদি বোর্ড বই দেখাই তো বোর্ড বই হুবাহু কিন্তু মিলে গিয়েছে তোমাদের তোমরা দেখতে পারো যে বোর্ড বই যে হুবাহু এই অঙ্কটা ছিল তো সেটা কিন্তু হুবাহুই একদম মিলে গিয়েছে তো ভিউয়ার্স তো এরপরে যে তোমাদের এখানে উদাহরণে যে করলাম তো বোর্ড বই যে অঙ্কগুলো আছে আমি বোর্ড বই সমাধানগুলো তোমাদের এক নজরে আমি দিতেছি সমাধান আমি আগেই করে নিয়েছি তো সমাধানটা ডিগ্রিতে প্রকাশে তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে तो की भावे डिग्री ते कोत्ता है तार जोन देखो जे 8x by 10 तो एक दिर तो आसे एक टाला दाई थाक बे दास ट्रेडिने वर जोन एक शाशी भाई पाई दरा गुंदी बो रिजल आज बे तो डिग्री तो लेगा लो आरे टेका मिज दिये के अलगूटा रिगूस कोरी ताले रिजल ते एक बारी तो लाज बे এখানে ডিগ্রি এটা ডিগ্রি দশ এটা ফাঁকা রেখে পরের টাকে সেকেন্ড বানিয়ে দেব একই ভাবে এটা করার জন্য 180 বাই পাই দ্বারা গুণ দেব 10 ডিগ্রি তে ক্যালকুলেটর ইউজ করব এই মানটা চলে আসবে তো একই ভাবে পরের যে আরো গুলান আছে তো এগুলান পাই গেলাম আমরা তো এই রেডিয়ানটা ছিল তো ভিউয়ার্স ক্যালকুলেশনে কি যেভাবে করতে হয় আমরা বিষয়টা পেয়ে গেলাম তো আমার মনে হয় তোমরা এই ভিডিওটা দেখে ভাবে ডিগ্রি তে কনভার্ট করা বলছে একটা কোণ কে সাদমূলক আর বৃত্ত পদ্ধতিতে যথা ক্রমে ডি ডিগ্রি আর আর রেডিয়ান দ্বারা প্রকাশ করা হলো প্রমাণ করতে বলছে ডি বাই 180 ইকুয়াল আর বাই পাই এটা প্রমাণ করতে তারা বলছে তাহলে ভিউয়ার্স এটা প্রমাণ করার জন্য আমি যেটা কাজ করব যে সমাধান তো সমাধানের জন্য যখন আমি সূত্রগুলো তোমাদের মৌলিক বিষয় ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম তখন ভিউয়ার্স আমি একটা সূত্র তোমাদের বলছিলাম তো সেই সূত্রটা কি ছিল যে আমরা জানি যে 1 ডিগ্রি ইজ इक्वल टू ডিগ্রি আর রেডিয়ানের মধ্যে যে সম্পর্ক দেওয়া আছে না সেটা 1 ডিগ্রি সমান পাই বাই 180 এত রেডিয়ান আমি কিন্তু পেয়েছিলাম সমাধান করেছিলাম যে সূত্রটা প্রমাণ করতেছিলাম এখান থেকে যেহেতু আমরা রেডিয়ান ডিগ্রিকে বলছে এত রেডিয়ানে ছিলাম আর ডিগ্রিতে সাদমূলকের জন্য এটা ছিল ডিগ্রি তো সেই জন্য আমি এখানে তো দিয়ে যে ডি ডিগ্রি দেই তাহলে ভিউয়ার্স কি হবে তো এই দিকে বুঝতে পারছো যে কি হয় বেশি হচ্ছে বেশি হলে গুণন হয় তো পাই বাই 180 গুণন কত হবে তো খুব ইজি বলতে পারি জাস্ট এটা ডিগ্রি তো এখানে ডি হয়ে গেল তো এটা সমান আমি রেডিয়ানে যেহেতু এটা রেডিয়ানে হয়ে গেল তো এখন কাজ হলো তাহলে প্রশ্ন মতে তারা বলতে থাকি যে এটা পদ্ধতিকে ডি ডিগ্রি আর রেডিয়ান দ্বারা প্রকাশ করে তাহলে এটা সমান আর রেডিয়ান আমি লিখতে পারবো যে বিষয়টা তাই আমি প্রশ্ন মতে ভিউয়ার্স কি লিখতে পারবো প্রশ্ন মতে যে বিষয়টা পাবো সেটা হলো পাই ডিভাইডেড 180 গুণ ডি ইকুয়াল কত পাবো আর তো বিষয়টা কিন্তু আমি খুব ইজিলি লিখতে পারবো তো ভিউয়ার্স সেই ক্ষেত্রে আমি কি পাবো যে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি আমি যে প্রমাণে ডি বাই তারা 180 ঠিক রাখছে তো আমি ডি বাই এখানে 180 ঠিক হবে তাহলে পাই দ্বারা ভাগ দিতে হয় তো আমি যদি পাই দ্বারা ভাগ করে সে ভাগ দেই তাহলে কি আসবে এখানে পাই ইনটু ডি ডিভাইডেড 80 ভাগ আমি দিছি পাই সমান এখানে আর বাই পাই তো এখানে সাইড নেট দিব উভয় পক্ষে পাই দ্বারা ভাগ করে 
তো ভিউয়ার্স এখন যে বিষয়টা এখানে পাচ্ছি তো এখান থেকে পাই পাই উঠে যায় তাহলে এখানে কি থাকতেছে যে d by 180 divided r by pi তো ভিউয়ার্স তাহলে ভিউয়ার্স দুই নম্বর প্রশ্নটা সমাধান করলাম তোমরা এটা ভালো করে আয়ত্ত করবে আর এর সূত্র হিসাবে কিন্তু আমরা বিভিন্ন অঙ্কের ক্ষেত্রে अप्लाई করতে পারব তো এবার আসি যে তিন নম্বর প্রশ্নটা তোমাদের আর যে তিন নম্বর প্রশ্নতে আমি চলে আসি তো তিন নম্বর প্রশ্নটা তারা কি বলছে বলছে তারা একটা চাকার ব্যাসার্ধ 2 মিটার 3 সেন্টিমিটার হলে চাকার পরিধির আসন্ন মান 4.0 স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করতে বলছে তাই এটা চাকার পরিধির মানটা বের করব আর চাকা মানে আমরা জানি যে চাকা যদি একবার ঘুরে তাহলে আমরা কি জানি যে পরিধি সমান ডিসটেন্সটা কিন্তু তে অতিক্রম করে তো ভিউয়ার্স এটা যদি আরেকটু বোঝাতে চেষ্টা করি তো আমি এই টিস্যু বক্সটা দিয়ে আমি যদি তোমাদের দেখাই তো এই টিস্যুটাকে যদি আমি এটা ধরে নিলাম একটা চাকা তাহলে যদি এটা একবার ঘুরে তাহলে কি পাচ্ছি একবার ঘুরলে এই একবার যদি ঘুরে আমি যদি এটা এখানে দেখাই ঘুরলে একবার তো একবার যদি ঘুরে তাহলে কি হয় দেখো এই যে এই অংশটুকু সে কিন্তু দূরত্বটা অতিক্রম করে এই অংশটা তার মানে এটাই তার দৈর্ঘ্য না তার মানে আমি বলতে পারবো যে গাড়ির চাকা একবার যদি ঘুরে তাহলে সেটা পরিধি সমান দূরত্ব অতিক্রম করে এটা কিন্তু আমরা খুব ইজিলি কিন্তু জানি তাই পরিধি যে সূত্রটা আমরা জানি 2 পাই r সেটা কিন্তু ইউজ করা যায় আর এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে সূত্রটা বলছে চাকার ব্যাসার্ধ r আছে পরিধি আছে তার মানে সূত্রটা আমরা ডাইরেক্টলি এখানে পড়ি আছে জাস্ট 2 পাই r ইউজ করলে आंसरটা হয়ে গেল তাই এটা সমাধান করার জন্য দেয়া আছে লিখবো तो व्यर्थ की बात थी जब दे आते हैं चाकार जो बेशर्द होता है शेडल लिखता सी चाकार बेशर्द हो चाकार बेशर्द हो के बेशर्द का आधे इंडिकेट करो है टू मीटर तीन सेंटीमीटर तो जी तो ऐसा प्लेटर हमें एक टाइप के नहीं नहीं शब्दों में मीटर आगे बोलने तो ले दर दर भाग कुल पॉइंट थ्री सेंटीमीटर आशे तो ले एक बार हम इसे এত মিটার একশো দ্বারা ভাগ করতে হয় ভাগ করলে সেটা মিটারে আসে তো জাস্ট এটা এত মিটার হয়ে গেল তো ভিউয়ার্স এখন কাজ হলো যে মিটার হয়ে গেল আর আমরা জানি কি চাকার পরিধি সূত্রটা তো আমরা डायरेक्टली জানি তাই আমি डायरेक्टली এখানে বলবো যে আমরা জানি চাকার পরিধি তাহলে ভিউয়ার্স আমরা পরিধি সূত্রটা জানি যে আমরা জানি পরিধি সমান 2 পাই r যদি এটা গাড়ির চাকার পরিধির কথা বলছে তাই আমি লিখবো কি যে অতএব গাড়ির চাকার পরিধি গাড়ির चाकर पूरी थी तो क्या होगा दस्ते एक ही शूटर होगा प्लस पाई आर तो दस्ते हम मान दोष दें तो गुनों थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स गुनों पाई जे आर एन जे वैल्यू तो तरह देर कोई नहीं समझ पॉइंट जीरो थ्री आर एट जो दम इत कर लेते हैं शायद जो गुन करी ताला जो बारह दशों मिक्स सेवेन फाइव তাহলে ভিউয়ার্স লিখলাম তো আতে এবং আদে লিখব যাতে তুমি এটা ক্যালকুলেটরে ইউজ করবে ক্যালকুলেটরে ভাগ দিলে রেজাল্ট দেখে দেখলে চলে আসবে তাই আতে চাকার নিম্ন চাকার পরিধি বলি সে সুবিধা হবে নিম্ন চাকার অপরিধি তো নিম্ন চাকার পরিধিটা কত যাচ্ছে যে 12.7549 তো এখানে অনেকের প্রশ্ন দেখতে পারে আমি এখানে 4. কেন নিতেছি কারণ এই যে সুবিধা বলছে যে সমস্ত কাজ ক্ষেত্রে আর মানে 4.0 স্থান পর্যন্ত আসন্ন মানটা ব্যবহার করতে হবে আর যেহেতু পাইয়ের মান ব্যবহার করছি তাই আমি প্রায় কথাটা লিখেছি তো এবার ভিউয়ার্স তাহলে ভিউয়ার্স যে 4 নম্বর প্রশ্নটা এবার সলভ করব 4 নম্বর প্রশ্নটা বলছে একটা গাড়ির ব্যাস হলো 0.84 মিটার এবং চাকাটি প্রতি সেকেন্ডে 6 বার ঘোরে যে বলছে গাড়িটির গতিবেগ নির্ণয় করো গতিবেগ আমাদের যেহেতু গাড়ির কথা বলছে तो गाड़ी जो भी है तो शेड एक तो अब एक तो गाड़ी दिखले एक तो ढाका जाए तो ढाका के लिए शेड एक तो हम लोग अनेक बेशी दूर तो अधिक कम करे तो शेड एक तो हम बेशी डिस्टेंस जो ना हम किलोमीटर भाग को इनके जो भी हेड अधिक कम करे तो हम जब मीटर पार सेकंड तेज़ आप कोई बो तो मीटर पार सेकंड जितने तो भी वार्स तो इधर समाधन करें जो नंगे की लग गए तो हमी देवा चाहिए दिया मान गुला लिखे फली गाड़ी बेहस रस्ते अब उधर से इंदौ छोए बार गए तो हमने हमी चाकर जो पूरी थी तो उधर बेर कुत्ते पारी तो चाकर जो पूरी थी शेटे ही किंतु शेम जो अमने उधर कोम कर गए आर शेर उधर बेकता उधर बेर कोई नहीं
એટલે વ્યાસ બે છે ચાર બ્યાસ ટુ આર ઇક્વલ ટુ પોઈન્ટ એટ ફોર એટલે મીટર તો અત્યારે અમે ચાર ચાર બે સાધુ મંત્ર બેર કરી નહીં કારણ આર એર મંત્ર બેર કર બોલવે આર ઇક્વલ પોઈન્ટ એટ ફોર ડિવાઈડેડ ટુ એટ ધ મીટર જે દુ જગ્યા ભાગ કરી તાહલે આસબે હોય ચાર દુઈ એટ ધ મીટર તાહલે ભ્યુઅર્સ તો એ વિષયટા પે ગેલામ તો એખો અમે ચાર પરિધિ મંત્ર બેર કરી અત ચાર પરિધિ સૂત્રટા લખવો ટુ પાઈ આર ચાર પરિધિ જે સૂત્રટા જાણી સેટા હોય ટુ પાઈ આર તો એખે માનગુલો એખ બસે દઈ તો ટુ ઇન્ટુ પાયર માન થ્રી પોઈન્ટ વન ફોર વન સિક્સ ગુણ આર એર માનતા તો એખે પે ગેસી ફોર એટ ફોર ટુ તો વ્યવસ્થા એને એટલે જમે ક્યાલ્કુલેટર યુઝ કરી તાહલે ક્યાલ્કુલેટર સ્કૂલે ચલે આવે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ સિક્સ થ્રી એટ નાઇન એત હોય મીટર તો એખો એટલે અમે ચાકાટા વ્યવહાર કરશે આર આમરા એકટુ આગે જે અમે બોલતેલા તો ટીસુ દિયા બોલતેલા જે એટલે જુદી અમે એક પગ ઘોરાઈ તાહે સેટા પરિધિ સુંદરત્વ અધિકરણ કરવે કારણ એટલે હોય તાર પરિધિ ડિસ્ટન્સટા આર પરિધિર માનતા તો એ ઘૂરતું જુદું છ બાર તો અમે એકટુ ભાષા દિયા લેવું આમરા જાણી જે ગાડી ચાકા એક બાર ઘૂરલે તાર પરિધિ સુંદરત્વ અધિકરણ કરે અતએ છ બાર ઘોરાય મોટ અધિકરણ દૂરત્વ હવે છ ગુણ પરિધિ જે માનતા હતી સેટા તાહે વ્યર્સ જે બોલાય છ બાર ઘર મોટ અધિકરણ દૂરત્વ હવે કત છ ગુણ ટ્વેસ બાય આર તો સે ક્ષેત્રે અમે જુદી એમ આર ભેલુગુલા બસે દઈ તો સિક્સ ગુણ તો ટ્વેસ બાય આર એ માનતા પાસે એટલે ટુ પોઈન્ટ સિક્સ થ્રી એટ નાઇન તો આર એટલે જુદી અમે ક્યાલ્કુલેશન કરી તાહે આસબે પંદરો પોઈન્ટ એટ થ્રી થ્રી ફોર એત હોય મીટર તો ભ્યર્સ એ દૂરત્વટા સે ગાડીટા અધિકરણ કરશે મને સે અધિક્રમ કરશે કત સેકન્ડે તારા બોલશે પ્રતિ સેકન્ડે અધિક્રમ કરે હમ તાઈ પ્રતિ સેકન્ડે છ હજાર ઘરે મને એટલે એક સેકન્ડ એ ડિસ્ટન્સટા સે અધિક્રમ કરશે તો આમાં જેહેતુ બોલશે ગાડીર કથા બોલશે તો ગાડી ગેલે તો સેટા મીટારે જાવે ના એટલે પરે સેટા કત કિલોમીટર જાય ઘંટા અધિક્રમ કરે એખાન થી ઢાકા બાર આશાહી ખુલના તો ગાડી ગેલે તો અનેક દૂર બેસી ડિસ્ટન્સ અધિક્રમ કરે તો બેસી દૂરત્વ ક્ષેત્રે અમે ઘંટા યુઝ કરવો આર કમ દૂરત્વ ક્ષેત્રે જુદ હાટ હજાર બાર કે સાયકલ જાય તો સે ક્ષેત્રે અમે સેટા સેકન્ડે હિસાબ કરવો તાઈ ભીવર્સ અમે એટલે જેટા પાછી તાઈ એક પરે અંશટા તે લખવો જે વિષયટા લખવો તાહે એટલે પાછી જે એટલે એક સેકન્ડે ક્લિયર છે એટલે લેવો ગાડી એક સેકન્ડે અધિક્રમ કરે કત પાઈલા એટલે પંદર દશમિક એટ થ્રી થ્રી ફોર મીટર તો અત જેહેતુ ઘંટા હિસાબ કરવું અત એક ઘંટા મને એક ઘંટાય એક ઘંટા બા થ્રી સિક્સ જીરો જીરો અત સેકન્ડે અધિક્રમ કરે તાહે ઘંટા જેહેતુ બેસી દૂરત અધિક્રમ કરવો તાઈ એટલે હવે પંદર દશમિક એટ થ્રી થ્રી ફોર ગુણ થ્રી સિક્સ જીરો જીરો તો ભીવર્સ એટલે ક્યાલ્કુલેશન કરલે જે એટલે ચલે આસબે તો જુદી ક્યાલ્કુલેશન કરી તખન ચલે આસબે સાતાન્ન થ્રી પોલ જીરો પોઈન્ટ એત એટલે જુદી જેહેતુ અમે આસે એટલે મીટારે જેહેતુ ગાડી એટલે ઘંટા હિસાબ કરવો તાહે અમે જુદી એક હજાર દિયે ભાગ કરી તાહે આસબે સાતાન્ન પોઈન્ટ જીરો જીરો ટુ ફોર એત કિલોમીટર હા તો કિલોમીટર ચલે આસબે ભેર્સ તાહે અત પાછી એટલે લખતે પાવો કે સાતાન્ન મને કિલોમીટર પ્રાય એત કિલોમીટર પ્રાય તમે એક વિષયટા ભાલો કરે લખે નિવ આમાર ફોન જે ભીડો કરતે ફોન આમાર ખૂબ પસંદ ગરમ હોય ગેસે તાહે કરતે પારો ના આર તાહે અત દે અમે લખબ અત ગાડીટર ગતિવેગ લાઇનટા સબશેષ જે લાઇનટા લખબ સે હચ્છે નિર્ણય ગાડીટર ગતિવેગ સાતાન્ન કિલોમીટર પર ઘંટા તો ભીવર્સ અમે એઈ લેકચારે તો પાંચ છય સાત એ કયટા અંક અમે એ ભીડોતે સલ્વ કરવ તો પાંચ નંબર અંકટા જે કથાટા તારા બોલશે બોલશે કોણ ત્રિભુજેર કોણ તિનટીર અનુપાત કો એકટા ત્રિભુજ હશે તાર તિનટા અનુપાત દેવા હલો દુ અનુપાત પાંચ અનુપાત તિન જે બોલશે એ ક્ષુદ્રતમ ઓ બૃહત્તમ કોણેર વિત્તીય માન બેર કરતો તારા બોલશે તો અમે જખણ ક્ષુદ્રતમ કોણ આર બૃહત્તમ કોણેર કથા અમે સબાઈ જાણી જે ક્ષુદ્રતમ કોણ બૃહત્તમ કોણ કેમન હોય જે ત્રિભુજેર તિનટા કોણે અનુ મને જો ફલ વિધિ કથા બોલે તખન સેટા હોય એકસો આશી ડિગ્રી આર જખણ એ અનુપાત કન્ડિશને થાકે તખન અમે ક્લાસ સિક્સ સેવને જે અંકગુલા કરી તો એદેરકે એકટા સાધારણ એક ચલક વિવેચના કરી અમે અંકગુલા કિંતુ કરી તો ઠીક અમે એ ઉચ્ચતર ગુણીતેઓ એ અંકગુલા કરાર જન્ય અમે સાધારણભાવે એખે એક્સ એકટા સાધારણ રાશિ હિસાબે કલ્પના કરી અંકગુલા કરવો આર જેહેતુ એખે આરેકટા કથા એટલે કન્ડિશનર કથા બોલશે 
যে কোনগুলোকে অবশ্যই বৃত্তীয় পদ্ধতি নিতে হবে তো বৃত্তীয় পদ্ধতির নামটা হচ্ছে আমরা জানি যে কোন পদ্ধতির অবশ্যই হচ্ছে দুই প্রকার যে একটা হলো রেডিয়ানে আর একটা হচ্ছে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে করা হয় একটা হলো ডিগ্রিতে স্বাদমূলক পদ্ধতি আর বৃত্তীয় পদ্ধতি আর স্বাদমূলকটা হলো যে সমগণকে কোন পরিমাপে আগে ধরা হয় আর বৃত্তীয় পদ্ধতিতে সমগণকে কোন রেডিয়ানকে কোন পরিমাপের আগে ধরা হয় তাই আমাদের এই বৃত্তীয় পদ্ধতির অর্থ বুঝেছে যে এখানে তো অবশ্যই আমাদের রেডিয়ানে প্রকাশ করতে হবে তো রেডিয়ানে করার জন্য আমরা ত্রিভুজের তিনটা কোণকে এখানে ধরে নিব তো এখন সাধারণ চলক যদি আমি এক্স বিবেচনা করি তাহলে একটা টয়েস এক্স থ্রাইস এক্স আর একটা হবে ফাইভ এক্স তো লেখে ফেলি তাহলে এখানে কোন তিনটাকে লিখব তো এখানে টু আছে তো একটা সাধারণ চলক এক্স নিজে থ্রাইস এক্স ফাইভ এক্স ও থ্রি এক্স নিব তো এখানে টুয়েস এক্স তো এবার কথা হলো যে এদের যেহেতু আমি বৃত্ত পদ্ধতিতে নিব তাই আমি এদের বৃত্ত পদ্ধতিতে যেহেতু সার্কুলার সিস্টেম সি লিখব তো এখানে এত সি লিখে দিচ্ছি তো তিনটা কোণ দেখলাম তো আমরা কি জানি যে ত্রিভুজের তিনটা কোণের সমষ্টি কথা জানি যে একশো আশি ডিগ্রি বা পাই রেডিয়ান তো আমি প্রশ্ন মতে কি লিখতে পারবো তাহলে লিখতে পারবো যে তিনটা কোণের সমষ্টি হচ্ছে পাই রেডিয়ান তো এই যা আমরা একটা সাইড নোটে বলবো এই জায়গায় তোমরা লিখে নিব যে ত্রিপুরের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ সমান পাই রেডিয়ান তো এই সাইড নোটটা তোমরা এখানে দিয়ে নিব তো এখন জাস্ট ক্যালকুলেশন করার পালাম তো যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে খুব ইজিলি ক্যালকুলেশন হয় তো এখানে তিন দুই পাঁচ 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 দশ তো টেন রেডিয়ান টেন এক্স রেডিয়ান ইকুয়াল তো পাই রেডিয়ান তো আছেই তাহলে এখান থেকে আমি এক্সের লোটে কথা পাচ্ছি যে এক্সের লোটে পাচ্ছি যে পাই বাই টেন তো এই অংশটা কিন্তু পেয়ে গেলাম যে এক্স এর গুলোটা আসলে পাই গেলাম যেখান থেকে রেডিয়ান রেডিয়ানও অনেকে বলে উঠে যাওয়ার কথা বলা যাইতে পারে তো এরপরে কথা হলো যে আমাদের তিনটা কোণের মানটা তারা বের করতে বলছে বৃহত্তম কোন ক্ষুদ্রতম কোন তো ভিউ আস দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে টয়েস এক্স রেডিয়ান তাহলে ভিউ আস এখন কথা হলো যে আমাদের বৃহত্তম কোন কোনটা হবে দেখতে পাচ্ছি যে এক্সের এখানে দ্বিগুণ এটা পাঁচ গুণ এটা হচ্ছে তিন গুণ তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচ গুণগুলো সবচেয়ে বেশি তার মানে এটা বৃহত্তম কোণ তো এটা টু আইস এক্স এখানে থ্রাই এক্স তার মানে থ্রাইস এক্সটা মাঝামাঝি টু এক্সটা ক্ষুদ্রতম কোণ তার মানে আমার এটা বৃহত্তম কোণ এটা হচ্ছে ক্ষুদ্রতম কোণ তার মানে বৃহত্তম কোণটা এটা আর ক্ষুদ্রতম কোণটা এটা জাস্ট এদের মানটা বের করে দেবো তাই হবে তাহলে ভিওয়ার্স এখানে ক্ষুদ্রতম কোণটা আমার কত ছিল যে টু আইস এক্স ফেরিয়ান তো বসে দিই টু ইট্রু তো এক্সের গুলো হচ্ছে ছিল পাই বাই টেন তো পাই বাই টেন এটা হচ্ছে এত রেডিয়ান ছিল তো রেডিয়ান তো ক্যালকুলেশনগুলো কি হয় যে পাই বাই ফাইভ এত রেডিয়ান বলতে পারবো তাহলে এত হচ্ছে রেডিয়ান সমান আমি যদি একবারে বলি তো এটা পাই তো এত সমান আমি দেখতে পারবো যে পাই বাই ফাইভ তো এটা একটা রেজাল্ট চলে আসছে তো এটা হলো বৃহত্তম কোণ পাইলাম তো একইভাবে ক্ষুদ্রতম কোণ তাহলে বৃহত্তম কোণ একইভাবে জাস্ট এখানে মান বসে দেই ফাইভ ইন্টু এক্স রেডিয়ানের মানটা ছিল টেন পাই বাই টেন এত রেডিয়ান তো একইভাবে তো এখানে পাঁচ দোকানো দশ তার মানে পাচ্ছি পাই বাই টু এত রেডিয়ান রেডিয়ানটা উজ্জ থাকে কারণ আমি বলছিলাম যেমন ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেডিয়ান প্রতীকটা হচ্ছে উজ্জ থাকে তাই আমি যেহেতু এটা ব্যবহার শেষ তাই আমি এখানে রেডিয়ানের প্রতীকটা এগিয়ে দিয়ে দিলাম উজ্জ থাকবে তাহলে ভিওয়ার্স যে অঙ্কটা আমি করলাম তো একদম সেম অঙ্ক টাইপের তোমাদের উদাহরণ চারে বলা আছে যেগুলো তিনটা কোণের অনুপাত দেওয়া আছে কোন তিনটা তারা বৃত্তীয় মানতে আছে তো এটা সেক্ষেত্রে ওটা ডিরেক্টলি করা যাবে তো তিনটা আমরা মান প্রথম কোন দিতে কোন দিতে কোন ধরি ওইটা তোমরা জাস্ট এটার মতো সেম নিয়মে তো তোমরা সেম নিয়মে হচ্ছে উদাহরণ চারের অঙ্কটা তোমরা উদাহরণ চারটা একইভাবে করে নিবা তো একদম সেম নিয়ম তো এবার এবার আসতেছি আমি তো নেক্সট অঙ্কতে আসতেছি তো এবার নেক্সট যে অঙ্কটার কথা বলছে তো সেই অঙ্কটা হচ্ছে যে ছয় নম্বর অঙ্কটা আমি করবো তাহলে ভিওয়ার্স এখানে যে ছয় নম্বর অঙ্কটা তারা বলছে তো ছয় নম্বর অঙ্কটার জন্য যে বলছে দেখতে পাচ্ছি যে একটা ত্রিভুজের কোণগুলা সমান্তর শ্রেণীভুক্ত তো এখানে একটা লাইন বলা আছে সমান্তর এটা কি জিনিস তো এরপরে বলা আছে বৃহত্তম কোণটি ক্ষুদ্রতম কোণে দ্বিগুণ তাহলে বৃহত্তম যে কোণটা সেটা ক্ষুদ্রতম কোণটা দ্বিগুণ তার মানে ক্ষুদ্রতম কোণটা যদি এক্স হয় তাহলে বৃহত্তম কোণ হবে থ্রাইস এক্স তেমন তেমন বলছে কোণগুলোকে রেডিয়ানে প্রকাশ বা বৃত্ত পদ্ধতি আমরা একটু আগে দেখে আসলাম যে রেডিয়ানে কীভাবে প্রকাশ করতে হয় তো এখানে একটা সমান্তর শ্রেণীভুক্ত কথা বলছে তো এখন শুরুতেই আমাদের জানা দরকার এই সমান্তর শ্রেণীভুক্তটা আসলে কি তো সমান্তর শ্রেণীভুক্তটা খুব ইজিলি একটার পর একটা সমান আকারে যেটা যায় তো সেটাকে সমান্তর শ্রেণীভুক্ত বলা
তোমাদের আমি বলি তো সেই ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ যদি আমি বলি সমান্তর যদি এমন কথা বলি যে একটা সংখ্যা দিলাম এক দুই তিন তো দেখতে পাচ্ছি সমান্তর আকারে যাচ্ছে মানে সমানন্ত সমান্তর ধারার কথা যদি বলি তো সেক্ষেত্রে একটা সংখ্যা আমি যে এখান থেকে চুজ করলাম থ্রি তো সামনের সংখ্যাটা কত পাবো যে থ্রি মাইনাস ওয়ান সমান টু পরের সংখ্যা যদি পাতে যাই তার মানে কথা হচ্ছে যে থ্রি প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে ফোর তো সেক্ষেত্রে সাধারণভাবে যদি আমি সমান্তর সিনেমুক্তের কথা বলি তাহলে এক্স আমার প্রথমটা যদি এক্স হয় তাহলে সামনেরটা এক্স মাইনাস ওয়ান পরেরটা কী হয় এক্স প্লাস ওয়ান এটা কিন্তু সমান্তর ভাবে যদি যাই সমান্তর সিনেমুক্ত এটা হলো তাহলে আমি তৃতীয় কোনটা আসলে পাবো কীভাবে যে এক্স এক্সের ভ্যালুর আমি তিনটাতে কীভাবে পাবো তো সেক্ষেত্রে পাবো যে প্রথম যে দুইটা ভ্যালু আছে তো প্রথম বৃহত্তর আর ক্ষুদ্রতম কোন এদের আমি যোগ করে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে মানে ভিওয়ার্স আমি দেখো এক্স আসে কি না মাঝের যে ভ্যালুটা তো সেক্ষেত্রে যদি হয় তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান তো সেক্ষেত্রে এটা প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান চলে যায় এক্স এক্স ক্যাশ এক্স তো ক্যাশ এক্স বাই টু এ কী পাচ্ছি তো জাস্ট এক্স কিন্তু পাচ্ছি তার মানে যদি সমান্তর শ্রেণীভুক্ত হয় তাহলে আমি মানে যে তিন নম্বর যে কোনটা আমার মাঝের যে কোনটা তৃতীয় যে কোনটার কথা বলবো তো সেটা বের করার ফর্মুলাটা হচ্ছে বৃহত্তর কোন ক্ষুদ্রতম কোন যোগ করে তাকে দুই দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আমি তাহলে ভিওয়ার্স কী পাবো যে তৃতীয় নম্বর যে কোনটা থাকবে তো মাঝখানে কোনটা আমি সেটা কিন্তু পেয়ে যাব তো ভিওয়ার্স তাহলে অঙ্কটা শুরু করে দেখ তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সমান্তর শ্রেণীর পক্ষে যেহেতু বলছে তার মানে আমি যেহেতু ক্ষুদ্রতম কোন বৃহত্তম কোনের কথা তাহলে বলেই দিছে তো আমি সেক্ষেত্রে কিন্তু এক্স এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান এই বিষয়গুলো ধরতে পারবো না তো না ধরে আমি কী করবো যে জাস্ট খুব ইজিলি এখানে ধরে নেব যে মনে করি যে মনে করি নিয়ে লিখবো যে ক্ষুদ্রতম কোনটি থ্রি বাই এক্স বৃহত্তম কোনটা টাইস এক্স তো এই বিষয়টা লিখবো তাহলে ভিওয়ার্স যে বিষয় দেখা হলো যে ক্ষুদ্রতম কোনটি এক্স আর বৃহত্তম কোনটা দেখা হলো টাইস এক্স এখন যেহেতু কোনগুলো সমান্তর শ্রেণীভুক্ত তাহলে তৃতীয় কোনটা কথা হবে যে একটু আগে যেটা বলছিলাম যে মানে আমার বৃহত্তম কোন যে ক্ষুদ্রতম কোন তাকে দুই দিয়ে ভাগ তার মানে সহজ কথায় আবভ আবভ এক্স প্লাস টাইস এক্স এইটা বলবো তাহলে তৃতীয় কোনটা দেখা হলো যে হাফ অফ ক্ষুদ্রতর কোন যোগ বৃহত্তর কোন তাহলে কথা পাচ্ছি যে এক্স এক্স থ্রাইস এক্স ডিভাইডেড টু এটা তিন নাম্বার কোনটা পেয়ে গেলাম তো আমি প্রশ্ন মতে কী বলতে পারবো যেহেতু তিনটা কোন তো প্রশ্ন মতে বলবো তিনটার যোগ ফল একশো আশি বা পাই রেডিয়ান তাহলে এই তিনটার যোগ ফল পাচ্ছি একশো আশি বা পাই রেডিয়ান এখানে সাইড নোডে দিব যেহেতু ত্রিভুজ তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি সমান পাই রেডিয়ান তো এই বিষয়টা কিন্তু পেয়ে গেলাম তো এখন যে মানটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখানে পাচ্ছি যে থ্রাইস এক্স থ্রাইস এক্স ডিভাইডেড টু বা তো এখানে পাচ্ছি লসাবো যদি করি পাই তো এখানে টু লসাবো তাহলে এখানে পাচ্ছি সিক্স এক্স থ্রাইস এক্স তাহলে এখানে নাইন এক্স ক্যাশ পাই এক্সের ভ্যালু পাচ্ছি কত যে খুব ইজিলি এক্সের ভ্যালুটা পাওয়া যাচ্ছে যে ক্যাশ পাই বাই নাইন তো ভিওয়ার্স এক্সের ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম তো এখন ক্ষুদ্রতর কোন আর বৃহত্তম কোন কাপ পাওয়া তো খুবই ইজি ব্যাপার অতএব দিয়ে লিখব যে ক্ষুদ্রতম কোনটা তাহলে এক্স পেয়ে গেছে তো বৃহত্তম কোনটা পাওয়া গেছে তিনটা কোনেই তারা পাইছে তো আমি তিনটা কোনেই লিখবো তাই লিখবো এখানে অতএব দিয়ে লিখবো তাহলে ভিওয়ার্স যে ক্ষুদ্রতম কোনটা পেয়ে গেলাম তো বৃহত্তম কোনটা কত হবে যা ছিল এখানে প্রায় এক্স মান বসে দিচ্ছি টু গুণন টু পাই বাই নাইন তো কত পাচ্ছি দু দুগুণ চার তো ফোর পাই বাই নাইন তো একইভাবে তৃতীয় যে কোনটা ছিল সেটা ছিল থ্রি বাই টু এক্স যেমন নেই তাহলে থ্রি বাই টু ইন্টু এক্স এগুলোটা হচ্ছে প্রায় পাই বাই নাইন তো সেটা টু টু চলে যায় থ্রি থ্রি চলে যায় থ্রি এখানে থ্রি গেলে পাই বাই থ্রি তাহলে যে ভ্যালুটা আমরা পাইলাম তো সেটা হচ্ছে যে এটা হলো ক্ষুদ্রতম কোন এটা হচ্ছে বৃহত্তম কোন আর তৃতীয় নম্বর কোন তাহলে এই তিনটা হচ্ছে অ্যান্সার তো ভিওয়ার্স আমি মানে একই নিয়মের যে ত্রিভুজের অঙ্কগুলো তো আমি ভিডিওতে করলাম তো আমি নেক্সট ভিডিওতে আমি আর এক টাইপের যে অঙ্ক আছে যে পৃথিবীর ব্যাসার দু দেওয়া থাকলে কীভাবে চাপের মানটা বের করতে হয় তো এই বিষয়টা আমি নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব।
तो ये भी तो आमी बोल रहे हैं जे शाठ आठ दोष एवं उदाहरण छोए तो ये चाहिए तो अच्छे एक ही नो मेरी अंकों तो एक ही कहता कोई जीव तो अंकों एक ही टाइप है अंकों में तो एक ही टाइप अंकों में एक तब बुझे दिवो तो बाकी बोला तुम लोग निजेर मुद्दों को ले कोई बा तो ताको रोज जन मुझे मोली विषय बुला तो मधे आ वीडियो में आप लोग कोशिश लाम तो शेख हमें दूध का सूत्र आमी शेख ऐसे लाम तो मधे एक श्रम नाथी ता आ रहे जन को ना एक तब जेठ रुबो कोन है ताल पर मनु लामी वीडियो आप लोग कोई चाहे मेरे यूट्यूब चैनल में तो शेख इत्रे तो जो भी शोधा मैं द्वारा कर रहा हूँ इसमें शूटों टा लाग बे आमदेर आ जे एथ शुमान आधी टा ए शूटों टा इसमें विवेचन है लाग बे तो एथ शुमान आधी टा एस टा चिलो चाबे दुर्गो आठ टा चिलो भी आ केंद्र उत्पन्न कोन आ मने आठ टा चिलो वित्तर व्यासद्धो आधी रा चिलो केंद्र उत्पन्न कोन तो शेखित्र तो अभी वास्तव में पृथ्वी पर व्यासद्ध मानते हैं कि हम सब जाने स्वयं तो चार सूत्र ब्रिश तो ये जा आज जितना व्यासद्ध ना दे व्यासद्ध तो ये कहने बारह हजार आठ सौ आशी तो शेखित्रा हम लोग कुरेनी तम्जे व्यासद्ध के दूध भाग करें इतना जस्ट हमें व्यासद्ध तो नहीं तो व्यासद्ध 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 नहीं तो
তাহলে ক্যালকুলেটরে আমি ভ্যালুগুলো উঠাইতেছি তো ক্যালকুলেটর হচ্ছে পায়ের মান বসাই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স গুণ ছয় হাজার চারশো চল্লিশ ইকুয়াল তাকে ভাগ দিব হচ্ছে থার্টি সিক্স দ্বারা তাহলে থার্টি সিক্স দ্বারা ভাগ দিলে যে ভ্যালুটা আসে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচশো একষট্টি পয়েন্ট নাইন নাইন সেভেন তো আমি সেইটা লিখতেছি যে পাঁচশো একষট্টি পয়েন্ট নাইন নাইন সেভেন তো এটা হচ্ছে কিলোমিটার তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেহেতু আমি পাঁচশো বাষট্টি কিলোমিটার প্রায় কথাটা কিন্তু লিখতে পারবো তাহলে এটা হচ্ছে পাঁচশো বাষট্টি কিলোমিটার প্রায় তাহলে আমাদের যেটা নির্ণয় করতে বলছে তার মধ্যে নির্ণয় দিয়ে লিখব তারা প্রশ্ন বলছিল ঢাকা ও চট্টগ্রামের দূরত্ব কত তা আমি এখানে লিখবো নির্ণয় ঢাকা চট্টগ্রামের দূরত্ব তাহলে আচ্ছা ঢাকা চট্টগ্রাম দূরত্ব পাঁচশো বাষট্টি কিলোমিটার প্রায় পেয়ে গেলাম তো ভিওয়ার্স এই অঙ্কটা খুবই ইজি তোমরা চিত্র দিয়ে ভাষা চিত্র দিয়ে যদি অঙ্কন করো তাহলে চিত্র দিয়ে এখানে কিন্তু ভাষা লিখতে হবে তো আমি চিত্র ছাড়াই করেছি তো আমি ভাষাগুলো কিন্তু এখানে বলি নাই আর মানে ভাষাগুলো মানে চিত্রে ভাষাগুলো আমি বলি নাই তো তোমরা এটা নাও দিতে পারো তো তোমরা একইভাবে তো বোর্ড বইয়ের আট নম্বর বোর্ড বইয়ের দশ নম্বর এবং উদাহরণ ছয় নম্বর অঙ্ক তোমরা খুব ইজিলি তোমরা করবে তো বোর্ড বইয়ের যে কাজটা ওখানে দেওয়া আছে তো আট নম্বর অঙ্কটা যদি তোমরা করতে চাও তাহলে আট নম্বর অঙ্কের জন্য তোমাদের এখানে যে বিষয়টা লাগবে তোমরা আট নম্বর অঙ্ক করার মধ্যেই তোমরা দেখতে পাবে যে এখানে একটা ভ্যালু তোমাদের দরকার পড়বে রেডিয়া নিয়ে প্রকাশ করার জন্য আট নম্বর অঙ্কে যে কোনটা আছে সেটা হচ্ছে দশ ডিগ্রি ছয় মিনিট তিন সেকেন্ড আছে তো এই হচ্ছে একটা কেন্দ্র উৎপন্ন কোনটা আছে তো তোমাদের কেন্দ্রে যে উৎপন্ন কোন এই মানটা আছে তো এটাকে শুধুমাত্র তোমরা কি করবে যে মানে যেভাবে ফল মেটে নিতে হয় তো দশ ডিগ্রি ছয় সমস্ত নিয়ে তিন বাই ষাট তো এত হয়ে গেল মিনিট তো তাহলে মিনিটকে তোমরা ডিগ্রি করবে ডিগ্রিকে এবার রেডেন করে দিবে তখন ওইটা হবে থিটা তো এখানে যে থিটার মানটা আসবে তাকে হবে চাপের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এখানে কথা বলা আছে যে টেকনোর থেকে তেঁতুলের দূরত্ব কথা বলা আছে তখন টেকনোর থেকে তেঁতুলের দূরত্ব সমান চাপের দূরত্ব সমান হওয়ার দিয়ে আমরা জানি তো মানবাসে ক্যালকুলেশন করবো তো দেখবে যে খুব ইজিলি তোমরা এরকমটা করতে পারবে তো একইভাবে দশ নম্বর যে উদাহরণটা আছে তো ওইটা বলা আছে যে পৃথিবীর বাসার্ধ ছয় হাজার চারশো চল্লিশ কিলোমিটার আর পৃথিবীর উপরে যে দুইটা স্থান কেন্দ্রে বত্রিশ সেকেন্ড কোন উৎপন্ন করে শুধুমাত্র ওইটা আছে বত্রিশ সেকেন্ড তো তোমরা এই বত্রিশ সেকেন্ড যেটা আছে তো এই বত্রিশ সেকেন্ডকে তোমরা প্রেরণ প্রকাশ করে নেব প্রেরণ প্রকাশ করে নিয়ে বলবা যে যে দুইটা স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে এর সমান তারপর দূরত্ব সমান এর সমান মত তো আমরা জানি যে এর সমান আত্মীয়টা মন বসে ক্যালকুলেশন দেখবো যে খুব ইজিলি অঙ্কটা হয়ে গেছে তো একইভাবেই তোমরা উদাহরণের যে ছয় নম্বর উদাহরণটাও আছে তো তোমরা সেমভাবে এটাও করে নিও এভাবে উদাহরণ মানে ছয়ের মতো করে সাতও আমরা করতে পারবো তো উদাহরণ সাতটা আমি সলভ করে দিচ্ছি তারা যে মানটা চাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ তারা দিয়েছে সাত সেন্টিমিটার বৃত্তের চাপের মান দিয়েছে কেন্দ্রস্থ করে নেবেন কোনটা চাচ্ছে তো সেই অবস্থা আমি তার আগে সূত্রটা একটু বলে নিচ্ছি সেটা হলো আমরা জানি যে এর সমান আর থিটা তো এর আগে যে অঙ্কগুলো করলাম আর আর থিটার দেওয়া ছিল এসের মানটা বের করেছি এখন কি অবস্থা আমরা বীজগণিতের মধ্যে যদি আমরা এখানে এসের মান আর আরের মান দেয় থিটার মান চায় তা বের করতে পারবো না তো থিটা এগুলো এস বাই আর যদি থিটা দেয় থিটার মান দেয় এসের মান দেয় আরের মান চায় তাহলে কী করব আর থমান এস বাই থিটা গরু হয়ে যাব ঠিক তো দ্রুত এই সাত নম্বর অঙ্কটা ঠিক একইটা বেরি অঙ্ক তাহলে লেখে ফেলি সাত নম্বর অঙ্কটা একইভাবে দেওয়া আছে তাহলে ভিয়ার্স মানগুলো লেখে ফেললাম যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ ছিল আটের মান সাত চাপের দুর্গ ছিল এগারো সেন্টিমিটার সেটা লিখলাম আর কেন্দ্রস্থগণটা করছে তো কেন্দ্রস্থগণ থিটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়াট তো এখন আমরা কি জানি আমরা জানি এত সমান আর থিটা লেখে ফেলি তাহলে ভিয়ার্স আর মান বসে দেই তাহলে বা এসের ভ্যালু কত নিয়ে দেওয়া আসছে এগারো আর এর মান হচ্ছে সাত গুণ থিটা তাহলে থিটার মান যদি বের করতে চাই তাহলে কী হবে থিটা ইজ ইকুয়াল টু এগারো বাই সাত তাহলে জাস্ট এটা যদি আমি ভাগ করে দিই তাহলেই তো রেজাল্টটা চলে আসে তাহলে বা থিটা ইজ ইকুয়াল টু এগারোকে সাত দিয়ে ভাগ করলে আসে তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন যেহেতু আমাদের যখন আমরা এর সময় আর্থিকের সূত্রটা প্রয়োগ করা হয় তখন কোনগুলো কিন্তু অটোমেটিক্যালি রেডিয়া নিয়ে প্রকাশ করে নিয়ে কাজ করতে হয় তাই এটা কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখবে না যে এই কোনটার নাম হচ্ছে রেডিয়ান 
রেডিয়ান তো অবশ্যই রেডিয়ানের মানটা যেমন আমাদের আসে যেহেতু মানে পায়ের মান প্রয়োগ করে আসে তার জন্য অবশ্যই প্রায় কথাটা লিখব তাহলে অতএব কি পাচ্ছি যে অতএব নির্ণয় लिखबीडियो अंक ग तो समान आठीटार अंक गोक्सट भिडियो तुम्हारे जो भाषा अंक गो मैं छायर कथा बोला विद्यागर पथे जाए एक ही भाव उदाहरण आठ आज तो समस्या जान हाजिर हो तो यह पर्तन तुम्हारे सब सुस्थ्य कमना कर भिडियो तुम्हारा अन्न साथ शेयर कर सकल जान शेखार सुविधा है और अवश्य को समस्या हम कमेंट कर कमेंटे तुम्हारे अन्सार दीब और जी को अनुच्छेद दरकार पड़े तो अवश्य तुम्हारा कमेंट करवर्ती विषय से विषयगू तुम्हारे समाधान देव